வணக்கம் நண்டு ரசம் எப்படி வைக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷான நண்டு வாங்கி நான் சுத்தம் பண்ணி உடம்ப தனியாக கால் தனியாக எடுத்துருக்கேன் இப்போ ரசம் வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் கால் பகுதி மட்டும்தான் பயன்படுத்த போகிறேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உடம்பு பகுதியே கிடையாது அதை நான் வறுவலுக்காக தனியாக எடுத்தாச்சு சூப்புக்கு காலில் இருக்கிற அந்த ஜூஸ் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் கால் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே கனமான பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ளார நம்ம மசாலாவுக்கு மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சோண்டு மல்லி அப்புறம் ரெண்டு மிளகா காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் நசுக்கி எடுத்துக்கலாம் நசுக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப மையை நசுக்கக்கூடாது அது தனியாக எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா போடுறேன் நான் இது மட்டும்தான் காரத்துக்கு இதுவும் அந்த பெப்பரை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இல்லையா அது மட்டும்தான் காரத்துக்கு அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தில் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் எண்ணெயில் நல்லா இது வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் அதோடய விழுது நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க ஆ ஃப்ரெஷ் அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் அந்த கருவேப்பில் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன தக்காளியில் ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நான் இது ரொம்ப பெரிய சைஸ் தக்காளி இல்லை இல்லைனா ரொம்ப இனிச்சிடும் அதனால் நான் சின்ன சைஸு அந்த கலர் வர்றதுக்காக கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த மசாலா ரொம்ப மைய அரைக்கலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் பொடி பொடியாக தான் இருக்கும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் அந்த மசாலா சேர்த்து வதக்குறப்பவே நல்ல வாசனை வந்துடும் அதனால் மசாலா நல்லா வதங்கட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சிம்லையே இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சா தான் அந்த எண்ணெய் வெளியில் கக்கி வரும் அந்த எண்ணெய் வந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நல்லா வதக்கிருங்க அந்த எண்ணெய் வெளியில் வரணும் எண்ணெய் வந்துச்சுன்னா அது பதம் கரெக்டு இப்போ நம்ம பெரிய காலாக இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டாக உடச்சி போட்டுடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாறு இருக்குல்ல அந்த சாறு தான் நமக்கு சூப்புக்கு பேஸே ஸோ அந்த சாறுலாம் வெளியில் வரும் அதனால் சின்ன காலாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படியே போட்டு பெரிய காலாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சி போடுங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற நண்டு எல்லாமே வந்து பிங்க் கலராக மாறிடும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் அந்த சட்டியில் வந்து முக்கால் வர வரைக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சுனாலே நல்லா வெந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே அந்த ப்ளூ கலராக போட்ட நண்டு எல்லாமே பிங்க் கலராக மாறிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சுச்சுன்னா அந்த கரெக்ட் பதத்துக்கு வந்துடும் திரும்ப ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கொத்தமல்லியோட வாசனை உள்ள இறங்கணுங்கிறதுக்காக மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமி ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்போட பதமும் கரெக்டாக வந்துருச்சு நல்லா திக்காயிருச்சு அவ்வளோதான் சூப் ரெடி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா காலம் சாரமாக இருக்கும் சளி பிடிச்சவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம மறுபடியும் வேறு ஒரு டிஷ்ஷோ